。睡前，我习惯性的打开微博，没想到同城热搜居然是兰陵小区闹鬼。这不是是我隔壁小区吗？我正准备点进去，突然一阵敲门声响起。我从猫眼看到一个穿无烟衣服的男人，隔着门喊道：“特殊情况，咱们小区暂时封闭，严禁外出。从现在开始，除了我说过的话以外。”其他人说的话一律不可相信。正想问这是怎么个事，那个男的就走了。我又打开微信，却发现手机居然没信号。物业群里几百条未读消息，有人发消息道：“物业走后有说救援人员会来敲门，说是正在挨家挨户疏散，我们有救了。”救命啊！他们不是来救我们的，不要相信任何人。后面的消息已经加载不出来，我心里发凉，走到窗户跟前，想弄清楚到底发生了什么。却看到楼下漆黑一片，一个人都没有，到底发生了什么？由于物业提醒过我们不要外出，加上手机没有信号，我只能宅在家里。大约过了两分半钟，门外响起咚咚的敲门声。我从猫眼向外望去，一个女孩紧张的站在我门口。我警惕的问道：“你干嘛？”“我家里没有吃的了，已经一天一夜没吃东西，可以给我一点食物吗？”看着女孩楚楚可怜的样子，我有点于心不忍，正准备开门给女孩一些食物，突然想起物业群里说过的。不要相信任何人，我开始相信小区可能真的闹阿飘了。于是我保持沉默，见没有人回应，他转而去敲邻居的门。我家里的食物吃完了，能不能给我一点食物？邻居没有反应，女孩抹了一把眼泪，准备敲其他的门。我起了恻隐之心，心想这女孩这么漂亮可怜，不可能是阿飘吧？于是我打开了门。我这里有多余的食物。见我门打开，女孩立马反了回来，一脸期待地说：“真的吗？”我吃的很少，一点食物就够了。你等一下，我去给你拿吃的。正准备回里屋拿吃的，楼梯口的电梯传来了声音，似乎有人到达了我们这一层。女孩面色一变，忽然冲入我的屋里。我还没来反应过来，女孩就对我做了个嘘声的手势。我透过猫眼，看到一个穿救援服的人走进楼道。还有人吗？有人的话，四个声，做好疏散准备。是救援人员到了，我正准备打开门，女孩却一把将我拦住。不要相信前来救援的人，整个城市已经沦陷了。根本不可能有人来救我们，我有点不解，什么意思啊？请相信我。看着女孩清澈的眼神，我松开了门把手，选择静观其变。这时，邻居的门打开了。太好了，我们有救了，跟我走吧。接着，隔壁一家四口走出家门，跟着救援人员走了。看起来没什么异常呀。你去窗边看楼下，根本不会有人出来，没有人能活着离开单元楼。我抱怨着，不是很相信女孩所说，所以凑到窗户口往楼下望去。按理说，从我站的窗户往下看，能够观察到小区整体情况。然而，我从窗户口看了半天，也没看到邻居和那救援人员的身影。他们人呢？现在你相信了吧？如今还在外面游荡的，根本就不是活人。难道还真有阿飘？如果是阿飘的话，他们怎么不进我家里来，还非要把人骗出去？嘘，别说话。女孩迅速将窗帘拉上。我一脸不解，又怎么了吗？对面有人在看着我们。偷窥。不知道，我不清楚，那到底是不是人？我缓缓拉开一点点窗帘，看向对面楼，还真似乎有个人隔着窗户往我这边看。不过用我视力 5.2 的眼睛看过去，那人的模样有点奇怪，双眼发红，而且是闭着的。卧槽！我还没反应过来，那人眼睛忽然睁开，直勾勾往我这边看过来，吓得我后退几步，把窗帘放了下来。我能感觉到，那个站在窗口的不是人。到底发生了什么？我也不知道外面到底发生了什么。我姐姐是记者，昨晚给我发了一条消息，说整个城市都已经沦陷，让我不要相信任何一个走在外面的人。走在外面的人，我立马想起之前带走邻居一家的那个救援人员，我有些不安和疑惑。可是刚才那个救援人员看起来和人一样啊。昨晚隔壁就有人被穿着救援服的人带走，可是却一直没有看到他们走出单元楼。那会不会是他们坐电梯下到负一层，坐车出去的呢？不，我家窗户刚好正对着大街，在我过来你这之前，大街上一辆车都没有。你一定要相信我。我没有说话，这一切透露着圣人的诡异，我无法理解前面发生的这些是到底是什么情况。在还没有更好的解释之前，我选择相信眼前这个女孩，刚准备回应她。我家里没有吃的了，已经饿了一天一夜了，可以给我一点点食物吗？门外的声音很耳熟，女孩一脸震惊的盯着门看，拜托了。可以给我一点吃的吗？门外的声音和我眼前这个女孩的一模一样。我连忙抽出一条咸鱼对准女孩，门外的敲门声还在继续着。我真的很饿，求求你开开门吧。
我将咸鱼对准女孩，缓慢的向门口靠近。我从猫眼望去，门外的人直接将我惊出一身冷汗。本该在我家里的女孩，此刻正站在门口，一脸紧张的祈求我开门。我不解的回头望向客厅那个女孩，她脸上也露出惊恐的表情。法克，这到底是怎么个事？我很想打开门跟门外那东西问个究竟，千万别开门，外面的是阿飘，不要相信他。女孩不安的告诫我，我当然没那么傻，真的开门，而是回到女孩面前，用咸鱼对准她。你到底是个什么东西？我是人类，名字叫周晓彤，在西郊读书，刚考上研。不信的话，我可以给你看身份证。外面的东西跟你长得一模一样，我怎么敢相信你说的话？求求你，你一定要相信我！我也不知道为什么外面会有跟我长得一模一样的人，我真不知道到底发生了什么。求求你，不要赶我出去，也不要开门，不然的话我们都会嘎的。周晓彤声音带着哭腔，但我依然不敢相信他。你进卧室去。女孩没有说话，默默的照做。我用绳子把女孩的手与床头绑到一起。完事后，门外的敲门声已经停了。我小心翼翼地来到猫眼前确认情况，然而门外已经空荡荡的，连个鬼影子都没有。谢特，这到底怎么回事啊？看了一眼卧室的方向，我来到了厨房，打算煮点面条。吃吧。看着眼前的面条，女孩马上狼吞虎咽起来。毕竟已经一天一夜没吃东西了，看着她吃饭的模样，应该是人吧？我还在想着所发生的这些诡异的事。突然，窗帘外面透进来一缕光芒，嗯，那是一种我从没见过的颜色。我不敢拉开窗帘查看，整个小区都没有一点点声响。换做平时，肯定有很多居民凑热闹的了。事出反常必有妖，手机还是依旧没有信号，房间还有电。如果这个城市真正沦陷了，估计断电也是迟早的事。于是，我把家里能充电的设备全部充满电，还找到了我之前买的无人机。我决定等明天天亮后用无人机看看外面到底发生了什么。熬过了一晚，外面的艳红居然没有消散。我缓缓打开一点点窗帘。看到的景象简直震碎了我的世界观，外面的天空笼罩着一种古怪的红色，根本看不到云和太阳。新人，你个板板，这不会真是末日降临了吧？我开始慌了，把无人机拿了出来，准备放出去看看外面的情况。如今小区的天空都成这样，我愈发相信周晓彤所说，恐怕此时整个城市都都被某种神秘力量入侵了，甚至是整个世界。我不敢多想，准备放出无人机，余光却瞥到楼下似乎有人，我心在暗喜，连忙拉开窗帘向楼下望去。昨天还空空荡荡的小区，此时站了不少人，他们如同军训一样站在小区里，只不过他们闭着眼睛，仰着头对着天空，而他们的眼周全都覆盖着一层诡异的红色。这一幕看得我头皮发麻。然而此时他们似乎感觉到我在看他们，突然全部睁开眼睛，齐刷刷的往我这里看。卧槽！我连忙关上窗帘，不停的喘着粗气。回到卧室，周晓彤看我一脸慌张的样子，有点不解：“怎么了？”下面，下面全是人。不，那不是人。周晓彤疑惑的撇了撇头，不过卧室窗帘关着，他看不见外面的情况。不要太好奇，那场景太恐怖了。周晓彤没再说话，门外又传来了猛烈的敲门声，那声音就好像要破门而入一样。我立马拿着咸鱼轻轻的来到门前，敲门声依旧不停。我缓缓靠近猫眼，然而门外依旧是空空荡荡的，唯独听到敲门声。很快，敲门声从四面八方传来，除了我对面的邻居外。似乎房间里还住着人的门口全都被敲响了，整个小区回荡着一阵阵渗人的敲门声，仿佛要将我们从房子里逼出去。我被敲门声震得头晕目眩，两眼一黑就倒下了。一阵歌声把我惊醒，我浑浑噩噩的站起来，敲门声已经停了。我凑近猫眼往外看，走廊中有个人在唱歌。马卡巴卡，马卡巴卡，马卡巴。那人像是精神失常了一般，在走廊里来回走动。可是他走到楼梯口后，歌声却突然消失，男人没有了踪迹。看来是有人疯掉了。卧室里传来周晓彤的声音，我没有回应，而是找来柜子和椅子，把门口给堵住。刚做完这一切，房间里的灯光忽然熄灭了。停电了吗？我从猫眼看去，结果走廊的灯依然亮着。顾不了那么多，我拖着疲惫的身体回到客厅，躺在沙发上，脑子里全是那个疯男人的情景。再这样下去，估计我也会变成他那个样子吧。没想到周晓彤看出了我的恐惧，跟我聊聊吧。我看向他，点点头，站起身准备进入卧室。此时楼道里又传来了歌声。我没 K， 我没 K， 我没 K， 不撸币，不撸币。听到这歌声，我无比激动。那男的没嘎呀，外面肯定没事了。你别忘了，之前有个一模一样的我在外面敲门。周晓彤这么一说，我才回过神来。外面的到底是什么东西？现在看来，他们可以变换成各种形式去吸引房间的人开门。我不敢再发出声音，直到外面的歌声逐渐消失。我不知道这个小区还有多少活人，只知道这样下去，我要么饿嘎，要么疯掉，要么主动打开门。我来到周晓彤旁边，看到我手里的咸鱼，他显得有点不安。
，你千万不要做傻事。我要是阿飘的话，你早就打了。我是人，而且我打了对你有什么好处？我将绑在女孩手上的绳子切开，重获自由的她有些不可置信的看着我，我表情凝重。我猜走廊里的那东西会变成外面出现过的人，又骗屋里的人出去。周晓彤点点头，很有可能是这样。不过因为你，我发现一点需要重视的地方。是什么？你从走廊出来后依然活着，但是被带走的人和刚刚跑出去的人音讯全无，而他们有个共同特点，就是进入了楼道之中。所以你觉得只要没进入楼道就能存活吗？我也不能肯定，只是猜想而已。我只有台无人机，我打算放出去看看外面的情况。需要我帮你什么吗？周晓彤一本正经。看来他是支持我的想法的。你跟我一起看屏幕，有什么发现就告诉我。我打开窗户，外面依然是血红一片，楼下的人群已经不见踪影。我的无人机盘旋在小区上空，小区里很安静。通过无人机，我才发现整个天空都是诡异的红色。我怀疑城市崩坏和天空的红色有关系。周晓彤没有回应我，指着手机的画面大喊：“<笑>你看那边，街上有好多人。”果不其然，街道上密密麻麻的人正在行走，如同行军一样。他们这是要去哪里？周晓彤一脸惊恐地盯着屏幕，不知道，好像是有什么东西在引导他们一样。看来整座城市真的被诡异给侵袭了。我看了看电量，准备撤回无人机，却看见小区对面有人正对着我招手。那人表情正常，应该是活人。哦，惊喜之下，我将无人机凑近，他用纸把画写在上面。你们知道发生了什么事吗？我控制无人机左右摆了摆，表示不知道。他连忙又在纸上写道：“好多人被传教员服的人带走了，我都不知道发生了什么，所以没敢去。”我用无人机上下摆摆表示点头，那人见我回复及时，又在纸上写下：“你是住在三单元十四楼五号吗？”看来这人一直在关注我，不过现在形势复杂，我可不敢随便暴露自己，所以遥遥无人机表示不是。然后那人又在纸上写下一句：“如果可以的话，你一定要提醒十四楼五号房的人，他家里出现了一个不该出现的人，让他小心那个女孩。我见过那女孩，她不是我们小区的。”啊，一个不留神。无人机撞上墙坠落了，我看向一旁的周晓彤，她表情难堪的盯着我，我立马后退了几步，拿出咸鱼对准她：“你到底是什么东西？你觉得我们隔得这么远，加上你平时还将窗帘拉着，我又被你一直困在卧室，他能看清我的脸吗？”听周晓彤这么一说，我收起了咸鱼，把窗帘拉上。你说的没错，对面那个很有可能不是人。我昨天看到对面窗户有个红眼的人站着，很有可能房间里也有人遭了殃的，所以外面的人坚决不能相信。是的，只要我们谨记这一点，或许就能活下去。我很高兴你能相信我。我一点也不相信你，但现在除了相信你，我没别的办法。我总不能无条件相信一个对着无人机打招呼的人吧？周晓彤点点头，没有再说话。末日第七天，我庆幸自己没有相信对面那人说的话。每天早上，我都能看到那人站在窗户对着我们这边招手。看来那个真不是活人。外面的天空依然没有好转，暗红色越来越浓烈。末日第十天，我刚起来。就听到窗外传来一阵尖叫，接着就是重重的扑通一声。我连忙冲到窗口，发现居然有人跳楼了。看来还是有不少人坚持不住的。幸好有周晓彤陪着，否则我可能也会坚持不住。末日第十二天，我又听到窗外传来扑通的重响。我走到窗口查看，却看见两个人站在楼下，在向我招手。看清他们面孔后，我情不自禁哭了出来。周晓彤察觉到我的不对劲，怎么了？没什么，沙子进眼睛了。末日第十三天。我和周晓彤突然听到门外传来婴儿的哭声，有婴儿。周晓彤站起身，盯着门口，打算走过去。我赶紧劝阻，千万不要相信外面的东西。没想到婴儿哭声过后，又传来一道女人的声音：“彤彤，开开门。”敲门声从隔壁传来，说话的人就在我们隔壁门前。周晓彤表情惊喜，立马朝着门口跑去。姐姐，通过这些天的了解，我知道周晓彤和她姐姐关系很好。但是此时在外面的怎么可能是他姐姐？我赶紧拉住周晓彤，你清醒点，不要相信任何人，外面的不是你姐姐。我话音刚落，婴儿的哭声也更大了。彤彤，你在哪里？我听到你的声音了，姐姐，我在这里。我想拉住周晓彤，没想到反被他推开了。他拼命的把堵在门口的家具挪开。等我回过神来，他的手已经按在门把手上。周晓彤，我大喊一声，希望能够叫醒周晓彤。毕竟如果他打开门，那等待我们的只有贝嘎。周晓彤愣了愣，外面的婴儿哭声越来越大。那天晚上，我看见外面有人跟我招手，你不是问我怎么了吗？他依旧握着门把，没有反应。那两人是我的父母，他们站在楼下朝我招手，你知道吗？
那一瞬间，我真的有种跳下去和他们团聚的冲动。此时，周晓彤眼睛放光，握住门把的手在颤抖着。但我没有那样做，因为我知道，这里不止我一个人，我不能自私的，因为自己的父母让你失去活下去的机会。周晓彤终于哭出了声音。我知道，外面的人肯定不是我姐姐，但是我不想再这样下去了。我对未来感受不到希望，横竖都是要嘎的，还不如在嘎之前再见一面我的姐姐。明明之前都是他鼓励我，结果最先崩溃的却是他。我爬起来，走到周晓彤面前，伸出手。可现在我们才是家人。周晓彤沉默了半刻，紧握着门把的手放了下来。外面的婴儿哭泣声逐渐消失，我才松了口气。然而一阵雷声又把我们给紧绷起来，淅淅沥沥的雨声从外面响起。我紧张的来到客厅的窗口，打开窗帘往外看，竟然看到红色的雨水从天空落下，仿佛在下血雨一般。不知道这水能不能喝？我看着不断落下的雨水，忽然惊奇的发现雨中有人在行走，又是那些鬼东西。我现在已经见怪不怪，然而那人似乎注意到了我的目光，忽然抬起来看向我。看到那人，我顿时一僵。他是我们小区的，不过是个聋哑人。这场雨下了三天三夜，天气开始变冷，而周晓彤居然发烧了，连续两天高烧不退，躺在床上迷迷糊糊的，不断喊着姐姐。这几天晚上，我都看到那个聋哑人从楼下走过，回来时带着大包小包的东西。我开始怀疑是不是已经可以随意出去，但这也有可能是那些东西骗我们出去的花样。看着床上病怏怏的周晓彤，我决定铤而走险一回。我做了个耳塞，然后戴上耳机，将声音调到最大。如果我看到的那个聋哑人是真人，那他肯定是因为听不到外界的声音才能行动自如的。出门前，我给周晓彤留下纸条。我出去寻药，勿念。然后我坚定的走向门口。我从楼梯往下狂奔，却发现又一道白影如影随形的跟着我。谢特，我不敢往后看，一路狂奔来到了单元楼门口。此时白影却不见了。一个男人冒了出来，在我耳边叽叽喳喳的说话。不过我听不到他说啥。就这样，我走出了单元楼。看来我的猜测没错，只要听不到就能成功走出单元楼。那个聋哑人一定就是这样。街道上依然有一些傀儡在走动。看到我的出现，他们突然停住脚步，看向我，然后开始朝我的方向走来。后里线，我赶紧奔跑，没想到巷子里突然冲出来一个傀儡，把我给拦住。后面的傀儡也追了上来，这下芭比 Q 了。正当我绝望的时候，一只手把我一把拖进了一旁的店铺之中。是那个聋哑人，他救了我。我刚想说话，他做了个嘘声的手势，对我比划着手语。我摇摇头，表示看不懂。他又拿出一个本子，写道：“你出来干什么？”我在本子上写下：“我出来找药，我的同伴生病了。”男人将我带到一所药店，我取了些药后，他又带我进入一家超市，我取了很多物资。等我整理好后，男人又在本子上写下：“只要你听不到声音，看到那些红颜傀儡，尽量躲着点，不要相信外面会说话的人，直接无视他们，你就不会有危险。”我点点头，在本子上写道：“你可以去我那里住，我们有两个人。”我不相信你，好自为之吧。这条街上有一伙强盗，他们到处抢夺，你最好不要被他们发现。我有点搞不懂，既然不信任我，为什么还帮我呢？管不了那么多，哪有给周晓彤吃药紧？我赶紧动身返回，路上看到几个红眼傀儡，我按照男人的指示躲开了他们。很快我回到了小区，来到单元楼前，我深呼吸一口气，再次走了进去。没想到一个穿着救援服的人突然出现在我面前，对着我说什么，可我耳朵里都是音乐声。我按照聋哑男人的指示，直接无视他，绕过他狂奔进入楼道。我疲惫的进入十四楼走廊，走到家门口，却发现周晓彤正站在门口。你怎么出来了？我询问着，他缓缓的向我走来，嘴巴一闭一合的说着什么。我正准备取下耳机，突然看到背后闪过一道白色影子。后底谢居然想骗老子！我一脚向眼前的周晓彤踢去，他却忽然消失。楼道里空荡荡的，我赶紧趁机跑到门口，准备打开家门。余光又瞥到一道白色身影在向我靠近，千钧一发之际，终于门开了。我冲进屋里，迅速将门反锁。给周晓彤吃了药后，我躺在沙发上睡着了。醒来时，他就站在我旁边。你出去过？嗯，我出去给你找了点药。啊，现在出去没事了吗？我将我的发现和外出的经历告诉了他。周晓彤一脸关切的看着我。其实你不必为我这么拼命。我之前说过，我们现在是一家人。周晓彤看着我，开心的像个小孩。自从知道能够出去的办法，我又出去了两次，有惊无险的补充了生活物资。我发现天空的红色变淡了。那些类似敲门的怪异声音越来越少，街道上的傀儡也在变少。我将这些发现告诉了周晓彤。那是不是意味着一切正在向好处发展呢？肯定是这样。大概过不了多久，蓝天就出来了。但让人意想不到的是，在末日面前，人性才是最可怕的。末日第三十天，我和周晓彤正在熟睡，门外突然响起敲门声，将我们惊醒。<笑>本来以为敲门声会很快消散，门却被重重砸开。我从床上跳起来，带着耳机，拿着咸鱼冲到门口。结果冲进来的是三个男人，他们把门关上，用柜子堵住
，我退回客厅，警惕的看着他们。我就说吧，这里有女人，而且还是个美女，小妞，过来陪哥几个耍耍吧。给老子滚！我脱口而出，领头的男人却直接走到我面前，一把抓住我的胳膊。我想反抗，却被一旁的人踢了一脚，我痛得无力反抗。男人趁机将我手中的咸鱼夺走，将我控制住。领头的男人取下耳机，我已经观察你很久了。没想到你居然知道听不到声音就能安全待在外面，莫非你也碰到了那个笼子？可惜他已经被我们嘎了，哈哈哈,哈！这么说吧，哥几个好久没见过女人了，有兄弟发现美女你站在窗口，我们就上来了，我们保证不伤害你，以后就跟着我们吧。至于这个男的留着碍事，嘎了算了。住手！哟，你还挺在意你的情郎，哈哈哈,哈！男人大笑着，我能感受到他们的病态，所以出口劝他们几句，告诉他们我观察到一切都在向好的转变，哈哈哈！向好的转变，你怕是不知道我们去过很多地方。这座城市到处都是死亡气息，还向好的转变，你嘎了就是最好的转变。我来送你上路吧。男人疯狂的吼道：“很明显，这几人已经丧失理智了。”我跟你们走，不要伤害他。哈哈哈，小妞，你觉得我们会受你威胁吗？不答应，我就从窗口跳下去。哈哈哈，够个性，老子喜欢。不过很抱歉，我不同意。说完，领头男拿着咸鱼朝我刺来，周晓彤却冲了过来，挡在我面前，把他拉开。大哥，我监狱按他说的做，免得像上次一样。老三不就是因为那个女的不服从，被害嘎了吗？结果那女的也没了。领头男思考片刻，行，那就放了他吧。不过要把他赶出去。女士，所以你愿意跟我一起走了吗？周晓彤点点头，他将我从地上扶起来，把耳机戴在我的耳朵上，打开耳机里的音乐。我看着周晓彤连连摇头，你不要相信他们。那群男人哈哈大笑，窝囊废。我被男人往门外推去，周晓彤对我笑了笑，嘴巴动了几下。从他的嘴型我能看出，记住我，门直接被关上。我瞥到一道白影出现，但此刻我根本无心关注。我疯狂敲击着门，白影就在一旁盯着我。忽然，我觉得门有点松动，里面似乎发生了什么事情。我使劲撞门，门一下子抵挡不住，我直接冲了进去。此时此刻，房间里的男人都呆呆地看着窗户。当我来到房间，他们才反应过来，连忙想戴耳塞。不过为时已晚，我看着他们眼睛变红。门口站着救援服的人，口中说着什么，然后三个男人跌跌撞撞地向他走去。等他们全部出去后，我冲到窗口往楼下看去。周晓彤安静地躺在地上，我已经明白了一切。末日第四十天，天空已经完全变蓝。我躲在一家小超市里，外面传来了轰隆隆的马达声。救援队来了